कुरोहरु सिकेका छौ यसलाई चाहिँ तपाईहरुले तब यू हैव टु प्र्याक्टिस योरसेल्फ आफै पनि कोसिस गर्नु पर्छ है आ अनि त्यसले चाहिँ मैले बारबार भन्छु हामीलाई अभ्यासले हामीलाई खपिस अथवा निपुण पार्छ भनेर ओके लेट्स प्रे हामी प्रार्थना गरौ है इफ एनीवन आ डिजायर टु प्रे यु क्यान प्रे कसैले प्रार्थना गर्ने इच्छा गर्नुहुन्छ भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ इफ होली स्पिरिट गाइस यु टु प्रे यु क्यान लीड अस इन प्रेयर कसैलाई तपाईले पवित्र आत्माले प्रार्थना गर्न अगुवाइ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान प्रे इन इंग्लिश तपाईले अंग्रेजी भाषामा प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ है नाउ दिस इज टाइम फर प्रेयर यस प्रार्थनाको समय हो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ कसैले अगुवाइ भयो भने फ्रम द मिड्स अफ द स्टुडेन्ट विद्यार्थीहरूको बिचबाट कसैले पनि तपाईँलाई प्रार्थना गर्ने अगुवाइ भने गर्न सक्नुहुन्छ एनीवन कोई ओके ओके प्रार्थना हेमिली फादर वी थैंक यू दिस प्रेसियस फॉर दिस प्रेसियस टाइम यू हैव गिवन अस दिस टाइम टू लर्न स्वर्गीय पिता हम तन्यवाद दिशो तपाईं यस समय हामीलाई सिक्नको लागि दिनुभएको छ लट वी सरेन्डर आवर सेल्फ अन टु दाई ह्यान्ड परमेश्वर हामी आफैलाई तपाईँको हातमा अर्पण गर्छौँ लट आई प्रे फोर द स्टुडेन्ट्स दोस हु आर हियर होली स्पिरिट यू गाइड देम पवित्र आत्मा म तपाईँलाई प्रार्थना गर्छु यहाँ जम्मा भएका विद्यार्थीहरूलाई तपाईँले गाइड गर्नुहोस् निर्देशन गर्नुहोस् र लट हेल्प मी टु टिच देम प्रभु मलाई पनि सहायता गर्नुहोस् उनीहरूलाई पढाउनको लागि लट होली स्प्रेड टच माई मङ्स लिभ सो आई मे टिच देम इन प्रपर वे हे पवित्र आत्मा मेरो ओर्जी प्रोलाई सुनोस् र मैले सठिकसँग उनीहरूलाई पढाउन सकेको लट वी कम्प्लिटली surrender our mind soul and everything onto thy hands that be with us holy spirit guide us thank you we pray in jesus name amen amen once okay ah screen share go say okay let me share the screen ah let me get the screen share and let the camera by this one mm. Okay, in previous classes, we have learned about the subject verb agreement. Amile agari ko koksar ma yo kriya udeshya ani usko swamatik bishe ma amile pade ka song. Ani aaj ami today will read simple compound complex sentence, but ami er song aaj. Okay. In this lesson, we're going to learn all about simple, compound, and complex sentences. Many of you have asked me to do a lesson on this topic, so here we are. Now, in this video, I'll show you the differences between these three types of sentences. And there are exercises within the lesson for you to practice what you learn. So uh, let me tell you. At first, we have to understand the topic. हामीले शीर्षकलाई ध्यान दिनुपर्छ है हामीले यहाँ सुन्दा यहाँ लेखेको छ सिम्पल भनेको के भन्छ नेपालीमा सरल हेर्नुहोस् है सरल कम्पाउन्ड भनेको मिश्रित आज हामी सिम्पल सेन्टेन्स भनेको सरल वाक्य अनि त्यहाँनिर कम्पाउन्ड सेन्टेन्स भनेको मिश्रित वाक्य थुप्रै वाक्य मिलेर बनेको होइन अनि कम्प्लेक्स सेन्टेन्स भनेको कम्प्लेक्स भनेको जटिल अलिक कठिन 
वाक्य विषय में हमी आज सीक्त हे कैटा वाक्य सरल होनी कैटा कस्त भादा खी मिस थुप्रे अस्त हमें पढ़ते क्लज बस बस खंड खंड भाग हई को लगे पंक्चुएसन लगे अभी कम्प्लेक्स सेंटेन्स जटिल सेंटेन्स आज हम यह विषय ध्यान दिशा अभी तब हेन इस तोट डाउन भी कर सकू सरल वाक्य व्हाट इज सीम्पल सेंटेन्स सरल वाक्य सीम्पल सेंटेन्स हेज अ सब्जेक्ट एंड अ भर एट सरल वाक्य में उद्देश्य रिया होने भाई अस्त हम सब्जेक्ट रर्ब को विषय में पढ़ सब्जेक्ट उद्देश्य मे बी सब्जेक्ट मे बी नाउन प्रनाउन है अस्त हमें पढ़ा सौ उद्देश्य संज्ञा भी होना सर्वनाम भी होना सैट कैन बी सींगुलर और पुलर तो उद्देश्य एक वचन बहुवचन भी होना सब सब्जेक्ट इज इन सींगुलर भर्ब सुड बी इन सींगुलर भर सींगुलर भर सुड बी एडेड एस अब एक वचन क्रिया में एस जोड़क होने कुरा वी हेव लर्न इन आर प्रिविस्ट क्लास हम गई अगिलो क्लास कक्षा में हमें पढ़ा सौ Here the subject is I and the verb is am. I mean, you see, Anira, for उदाहरण को लागी, I am a teacher. इसके उड़ा सरल वाक्य बनें इंसा, मैं उड़ा गुरु अथा शिक्षक हूँ बनेरा, मैं उड़ा शिक्षक हूँ अथा मैं एक शिक्षक हूँ. अब वो subject उद्देश्य I बायो, अनि verb क्रिया से am बायो. अस्ते हमले सीख दे दियो. I always है आई एम लग् हमें यह कुछ अस्त सिक्ष एम से क्रिया हो अभी भन्न पर्दा खेल एक्जुलरी भर भंग्रेजी में सहायक क्रिया हो यहाँ आई उद्देश्य सब्जेक्ट भो एम भर्ब में उभे क्रिया भाग यहाँ हेन दुई नंबर में सी टुक अ कैब टू द एयरपोर्ट कैब बने के गाड़ी कार कार है जो से हायर में टैक्सी गाड़ी यातायात को साधन में चलाने सी टुक अ कैब टू द एयरपोर्ट उसके एटा कैब गाड़ी एयरपोर्ट तीर लगे भे तर सब्जेक्ट रिया अलग कर सकू यहाँ सो हेन यहाँ हमी सब्जेक्ट रिया छुट्टा तैयार को पेन छैक्टिस यहाँ कुन चाहे सब्जेक्ट को रुन चाहे क्रिया उद्देश्य कुन चाहे सब्जेक्ट को उद्देश्य हो अच्छे क्रिया भर भो कुछ क्रिया हो यहाँ तैयार छुट्टा सकू यहाँ हमी सीला हमी पाँच है सब्जेक्ट अक को पास्टेन्स टेक को लि लिन्न को भूतकाल टुक लिओ उदाहरण सरल सीधा देखिंग यो हैविंग इटिंग जस्ते हो हेन यो हैविंग खाई रखे हैब बने खानु यो अंग्रेजी शब्द हे म खु है हैब को पास हैड हो यहाँ अब हैब यो कंटिन्सन में चला इस कारण वी आर हैविंग हैब पर खानु न अर्थ हो पिज्जा पिज्जा लिज्जा हाई नेपाली के आज को रात्रि को भोजन से हमी पिज्जा खाने खाई रहने खाने भाई 
आजको राति चाहिँ रातिको भोजनमा चाहिँ हामी पिज्जा खान लागिरहेको छौ भनेर भन्दै छ यानि र उद्देश्य सब्जेक्ट चाहिँ उही भयो भर्ब चाहिँ आर ह्याभिङ हेर्नु है ह्याभिङ पनि क्रिया हो यहाँ निर भर्ब नै हो अनि यहाँ निर तपाईले has two words first the auxiliary or the helping verb are and then the main verb having अ यहाँ निर दुईटा क्रिया छ एक्जिलरी भनेको हेल्पिङ भर्ब सहायक क्रिया आर चाहिँ हेल्पिङ भर्ब हो भने भन्दै छ सहायक क्रिया हेर्नुस् है इज आर यो सबै ह्याभ ह्याड यो सबै एक्जिलरी भर्ब हो यो एक्जिलरी भनेको चाहिँ हेल्पिङ भर्ब सहायक सहायक क्रिया हो यो मेन मुख्य क्रिया चाहिँ ह्याभिङ मेन मुख्य क्रिया हो भनेर हामी बुझेका छौ but still are having is a phrase that acts as a single verb so in all of these sentences you see that they have a subject and a verb so these are simple sentences abhi yaha diyeko sabai vakya haru la hamile heryo yo saral vakya thiyo yani ra yo kati ra udeshya subject thiyo ani arko chai kriya thiyo yo chai saral vakya hernu hai simple sentence bhaneko chai saral vakya yo tapai le nepali ma pani lekhera rakhe bhane tapai lai sajilo huncha you can write make uh, you can write down in nepali also simple sentences bhaneko saral vakya haru bhaneko ani ya tin ta ma hamile subject ra kriya hamile paeka chau sadharan tar ma now there's another name for a simple sentence and that is an independent clause this means more or less the same thing as a simple sentence but just remember that it's another name for a simple sentence ab you know see yani ra yo saral vakya ma arko euta hamile independent sentence bhaner pani padyo haina swatantra athwa yo swatantra khanda athwa swatantra vakya bhaner elai tyo naam pani diincha you know see yani ra So what's a compound sentence then? Well a compound sentence is just a sentence that has two independent clauses. We saw that a simple sentence has just one clause, but a compound sentence has two or sometimes more independent clauses. Lo aba yernu sai agi hami le simple sentence ma saral vakya ma eutai vakya matra hami le bhetiyau athwa hami le telai heryau. Compound sentence compound bhaneko chai mishrit मिसिएर बनिएको वाक्य यो चाहिँ एउटा भन्दा बढी दुईटा अथवा दुईटा भन्दा ज्यादा पनि हुन्छ भनेर हामीले यहाँ निर सुन्दै छ हेर्नुस् है अ कम्पोन सेन्टेन्स ह्याज टु अर मोर इन्डिपेन्डेन्ट क्लाउजेस भनेको एउटा मिश्रित वाक्य चाहिँ एक भन्दा बढी अथवा दुईटा दुई भन्दा बढी हुन्छ अनि यो स्वतन्त्र खण्डहरु हुन्छ भनेर भन्दै छ Take a look at this example. Yo udharan le hernu hai. My wife is a lawyer. What we have here is two separate independent clauses or simple sentences. Yani ra hami dui ta bhinda bhindai vakya haru paunchau. I am a teacher agi ko jastai ma ek shikshak hu. My wife is a lawyer. Mero shrimati ek wakil hun. And the problem with this is that it sounds choppy and disconnected. When we say it like that, I am a teacher. My wife is a lawyer. अब हामीले यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ खण्डा खण्डा भएको बुझ्छौ हैन आई एम अ टीचर म एक शिक्षक हुँ त्यानि र विरामको चिन्ह छ फुलिस्ट माइ वाइफ इज अ लयर मेरो श्री स्वास्नी वकिल हुन् इन्स्टेड वी क्यान कम्बाइन देम लाइक दिस आई एम अ टीचर एन्ड माइ वाइफ इज अ लयर अब तेसो भन्न को बदलामा हामी यसरी पनि यसलाई भन्न सक्छौ यो असल हुन्छ इन्स्टिट भनेको बदलीमा भनेको आई एम अ टीचर कोमा एन्ड माइ वाइफ इज अ लयर अब हेर्नुस् है अघि हामीले आई एम अ टीचर फुल स्टप माइ वाइफ इज अ लयर भनेर हामीले पढेको थियौ अब त्यसको बदलीमा चाहिँ हामीले यो कम्पाउन्ड सेन्टेन्सलाई बनाउँदाखेरि चाहिँ आई एम अ टीचर हेर्नुस् है अब त्यहाँ निर एन चाहिँ एन के हो कन्जंक्सन हो यो एनले जोड्छ नि होइन कन्जक गर्नु भनेको जोड्नु एन्डले चाहिँ त्यहाँनिर दुईटा वाक्य खण्डित भएको वाक्यलाई जोडेको छ एउटै बनाएको छ अनि आई एम अ टिचर एन्ड माइ वाइफ इज अ लयर म एक शिक्षक हो अनि मेरो श्रीमती एक वकिल हुन् एनले 
दुईटा वाक्यलाई एउटै बनाएको छ कम्पाउन्ड भनेको चाहिँ निर्माण अथवा मिश्रित हुनु भनेको This sounds much better and now we have one compound sentence with the two independent clauses connected by the conjunction and अब हेर्नु से यो एकदमै राम्रो सुन्यो अब हामी सँग एउटा मिश्रित वाक्य छ अनि त्यसलाई चाहिँ कन्जंक्शन जोड्ने संयोजक जोड्ने शब्द एन लगाएर हामी त्यसलाई प्रयोग गरेका छौ Here's another example she tried to lift the suitcase the suitcase was too heavy अब अर्थ बुझौ है अंग्रेजीमा है नेपालीमा हामीले बुझ्नै पर्छ हामीले जबसम्म हाम्रो मातृभाषामा कुनै पनि अन्य फरेन ल्याङ्गुएजलाई स्ट्रेन्ज ल्याङ्गुएजलाई बुझ्यौन भनेदेखि हामीलाई गाह्रो हुन्छ है कतिपय हाम्रो भाषीहरूले अंग्रेजी राम्रो बोल्छ नेपालीमा त्यसलाई अनुवाद गर्न सक्दैन अनि अहिले स्कुलहरूमा पनि नानीहरू राम्रो राम्रो क्वालिफाइड नानीहरू हुन्छ इभन दो दे क्यानड डिस्क्राइब अर इंटरप्रेट इन टू नेपाली धेरै पढे तापनि उनीहरूले नेपालीमा त्यसलाई उल्था गर्न सक्दैन सी ट्राइ टु लिभ द सुट केस सुट केस भनेको के भनौँ त्यसलाई एउटा बाकास भनौँ न हामी होइन एटेचीहरू सुट केस बाकास भन्छ है उसले सुट केस उठाउन प्रयास गरिन् द सुट केस वाज टु हेभी टु भनेको यहाँनिर भेरी भनेको जस्तो यो प्रिफेक्स यस्तो होला पुरा याद गर्नुपर्छ टु भनेको अति भनेको भेरी पनि भन्छ द सुट केस वाज टु हेभी अनि त्यो बाकास चाहिँ धेरै औधि गह्रो थियो भनेर भन्दैछ यहाँनिर वी क्यान कम्बाइन दिस क्लोजेस युजिंग बट अब यो कम्पाउन्ड सेन्टेन्सलाई हामी तर शब्द लगाएर बट लगाएर हामीलाई चलाउन प्रयोग गर्न सक्छौ भनेर हेर्नुस् है यहाँ जान्छ सुट केस बट इट वाज टु हेभी नोटिस दैट वी ह्याभ द वर्ड इट इन द सेकेन्ड पार्ट नाउ इट इज अ प्रोनाउन दैट जस्ट रिफर्स टु द सुट केस इट मेक्स द सेन्टेन्स साउन्ड बेटर बाइ अवोइडिंग रिपिटेशन अब हेर्नुस् है यहाँ जान्छ सी ट्राइ टु लिभ द सुट केस बट है बट तर यो बटले जोड्यो अनि इट चाहिँ प्रोनाउन भनेर भन्दैछ यहाँ नि प्रोनाउन भनेको सर्वनाम हो त्यसलाई घरिघरि सुटकेस सुटकेस अगाडि नै चलाएको छ र त्यो संज्ञा सुटकेस इज अ नाउन सुटकेस संज्ञा हो एन्ड अगेन इट इज युज हियर इट इज प्रोनाउन अनि संज्ञाको सट्टामा प्रयोग गरेको शब्द इट चाहिँ इट भन्नाले हामीले सुटकेस चाहिँ बुझ्नु पर्छ अनि इट प्रयोग गरेकोले चाहिँ यो वाक्य चाहिँ सुन्नमा अति राम्रो सुनिएको छ सी ट्राइ टु लिभ द सुटकेस बट इट वाज टु हेभी अब उसले बाका सुठाउने प्रयास गरिन् तर यो अति भारी थियो है यसरी हामीले इटलाई चाहिँ प्रोनाउन संज्ञा को सट्टामा प्रयोग गरेको ई ड्याड दिस दिस यो सबै यु सी यो सबै प्रोनाउन हो अनि यो चाहिँ सिस्टम हो हामीले अङ्ग्रेजीमा घरिघरि रिपिटेसन नगरेर घरिघरि नाउनलाई नदोहोराएर हैन हामी कुनै पनि त्यसको जग्गामा ई ड्याड दोस दिस प्रयोग गरेका हुन्छौ दिस आर कल प्रोनाउन इनलाई सर्वनाम भन्दछ संज्ञाको सट्टामा आउने शब्दलाई सर्वनाम भन्दछ ओके Next example. He didn't have enough cash. He paid by credit card. अब अर्को उदाहरण हेर्नुस् है यहाँ नि र He didn't have enough cash. उसँग अ पर्याप्त पैसा थिएन. He paid by credit card. उले आफ्नो क्रेडिट कार्ड द्वारा चुक्ता गरे अथवा तिरे भनेर यहाँ नि र हामीले यो वाक्यमा बुझ्छौ हेर्नुस् है यहाँ कन्फ्यूज होना डिट चाहे पास टेन्स हो डू को अट पास टेन भाग कारण हैप तैं के सीम्पल टेन्स में हे एकदम हमी मैक्सिम कतिवटा क्षेत्र में हमें गलत कर बड़ा ध्यान दून पर्स He didn't have enough cash, so he paid by credit card. अब आमी यो वाक्या लाए, सो शब्द चलाए रहा आमी ये वाले कंपन था मिशन ना सक्षम एउटे बनाऊ ना सक्षम बनेर बंदे इस यानो सही. One last example. We can take a bus to the museum. We can just walk there. अंतिम उदाहरण. We see here 
is two options, two different ways to get to the museum. We can connect these using or. We can take a bus to the museum or we can just walk there. Ama yani ra yo akhya ma se dui ta upalab diyo rusa atwa museum bus do arazani atwa yede arazani. Ani yala yote misri compound sentence bana hunda cha ami or laga ra ami yala misri compound sentence bana hunda sakcha. Sadan sa bus ma pani jana sakcha yede ra pani jana sakcha. Ani tiesto aasta ma cha ami. Compound sentence bana hunda kiri kandang sa or laga ra ami yala yote yuakya bana hunda sakcha. Now, the connecting words that you see in these examples, and, but, so, or, etc., these words are called coordinating conjunctions. I mean, you say, I mean, let's just say, I mean, let's say, I mean, and, I mean, 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 coordinating conjunction, conjunct, I mean, I mean, I mean, I mean, clause, I mean, I mean, I mean, I mean, जोड़ने से कंजंक्शन है ना अनि जब त्यो कंजंक्शन है मेरे शब्द रुपए कर साऊं क्या मत फुली स्टॉप जा आटे को नु बस एक तमे ध्यान देनु बस फुली स्टॉप त्यो आटे को नु बस अगर आमले देरे हुए आले बानु भाई ना यानी रा जब आमे शब्द जस्ते आई एम टीचर फुली स्टॉप माय वाइफ इस लॉयर क्या फुली स्टॉप त a full stop omit garnu parcha, full stop la hata honu parcha, and we have to apply the comma. Tisri hai, mili alai chala hai ko honu parcha, yoh system ho, okay. That's a fancy word, but it just means that these are connecting words that connect two independent clauses. And in here you say, shatantra ruple jodi ne shabda run, in here you say, duitya vakya le jod san mane ra bandai cha. There's another important point here. You see that in all of the examples, when we connect the two independent clauses, we put a comma after the first clause. Now, this is the proper form. You write the first independent clause, then you put a comma after it, and then a conjunction, and then you write the second clause. Mm, yes, I mean, I mean, I I जब आमी कंजंक्शन सालाऊं सो तेरी बिल आगाडी से फुली स्टॉप ओमिट निकाले रा कोमा सालाऊं नू पड़ता है ना आमी कंजंक्शन लाई प्रयोग करने पड़ता है जस्ट एन सो बर्ड ये लाई प्रयोग करने पड़ता है। Remember this rule। नियम लाई याद करो। आप माइक्रोफोन में एक्सेल में काम करते समय फॉर्मूला भूल जाते हो। असली प्रॉब्लम ये है कि आपको बोलूं ना इना आ कहानी रा इन्वर्टेड को मालाक सा इना सब पे कोड गरी को सब दारो आइलिया बंदे जो जब आमिले कंजंक्शन प्रयोग कर साऊं अनिते कंपाउंड सेंटेंस लाय मैं जोड़ दाय करी फुली स्टब निश्चाले रा को मालाय प्रयोग करी को होनु पर सा ओके गोइंग टू प्रैक्टिस दिस नाउ यू सी फाइव आइटम्स ऑन द स्क्रीन in each one आई Use a coordinating conjunction like and, but, or, or so to make the compound sentence. Stop the video now, try the exercise, then play the video again and check. Yani ra paanchoda ista kaam aru diye ko sa. Yalai ta pahle te handi ra pornos. Ani yalai ta pahle press gono skani ra chai conjunction launu pornay na. The sentence dui ta sa, she dropped her phone on the floor. उनले आफ्नो फोन लाई भुई में जारीन इट ब्रोक यो फुटियो अब ये ले जोड़ दा कि कहानी रा हमें ले किल आउन हो पड़े हैं उसे तो आप ये में खाता सामने ठक के साथ तो आप ले बनाऊं ना उस बनाऊं दे कौन उसे सो आइले तो आप ले रिप्लाई दिनु पड़ा सो नंबर टू मले मैं और था बंदे जो नेपाली में आई एम सुन्दाला को रस मात्रा और कर पिए ए पियूने सु यू नंबर थ्री यू सुड स्टडी हार्डर ये बिल्कुल तम कठोर प्रकड़ा पढ़ाई करने पर सा यू विल फेल द एग्जाम ये बिल्कुल परीक्षा में असफल होने सा 
वेड लाइक टू बाय अ कार हमें लाय उड़ा कार कीना मन पर ही कोतियो वी कैन नॉट एफोर्ड वन राइट नाउ हमें लाय लाय ती बेला लाय जोगार गरना सके नाउ आई टोल्ड माय रूममेट टू टर्न डाउन द टीवी मले मेरो रूम को मित्र लाय टीवी बंद गरना बाने ये डिड नॉट उले मारे ना अतो गरे ना I got up and left. अनि मौगो एंड छोड़े बनेरो। यो वाक्य आरु मा कहानी रा कंजंक्शन लाख सा ये तो पहले आ you can tell me who can tell me she dropped her phone on the floor it broke now anyone you can unmute and tell me the answer वहाँ ले फोन बुई मा जा रहे it broke यो फुटियो पहला मिले कंपाउंड सेंटेंस बनाऊं था कि रे क्या उन्हें पार्श्व क्या गढ़ उन्हें पार्श्व लो एनीबॉडी ट्राई इट नो नीड टू एजिटेट दाकाउ उन्हें पार्श्व नहीं बी फ्रैंक एंड ट्राई इट लूट ओ सी ड्रॉप्ड हर फोन ऑन द फ्लोर कॉमा एंड इट ब्रोक Ah, uh, I see drop her phone. On the floor. Ah, only... Yeah, uh, that's okay, but... It's a little bit of a little bit of a little It doesn't sound uh, well-meaning. Uh, anybody, anyone? I mean, what do you think about it? You have a phone, but you have a phone, and you have a phone, and you have a phone. Or I mean Nepali Ram or the Saran tell me. I mean Nepali Mayora Mito or the Kyons of Ule Funboy Mazario, yes, current footy ones, okay, only footy one neko. Kunze or Waka swung the loans, I'm Robasa no one other. Yes, current footy. I think she dropped her phone on the floor, so it broke Unupor Sala. I know. Just a Mito Sunsenta. A Mito Sunsa, you say. हमले अमरो भाषा लाई पनी आली कथित उत्साल नू पर सही अनी पनी होन्सा एंड अनी फुटियो यस कारण फुटियो कारण किन फुटियो मन्द ग्रे बुई में जा रहे रा फुटियो ओके नंबर टू आई एम नॉट वेरी अंग्री मो सारो भोका है कुछ ही ना आई वुड जस्ट हैव एन ऑरेंज जूस मो खाली हो सुनता लग रोस मात्र पीऊने सु Anybody? No, I mean, Rui. Time in China, it's a special act of practice. Okay. Okay, let's discuss them. Number one, she dropped her phone on the floor and it broke. Number two, I'm not very hungry, so I'll just have an orange juice. Three, you should study harder or you'll fail the exam. Four, we'd like to buy a car, but we can't afford one right now. And number five is a little tricky because... Okay, yeah, it's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. She dropped her phone on the floor and it broke. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. अनि नंबर टू में चाहे सोने हो कि ना मैं मैं सारे बहुत कई कुछ है ना ये स्कैन में अली को ती जस सुनता लग रोश मात भी हूँ सु सो यू सुट स्टडी हार्डर ये एक तमे कड़ा पढ़ने पर सा और वाने को नत्रा यू विल फेल द एग्जाम नत्रा और नत्रा ती मैं परीक्षा में असफल बन सो यू हैड लाइक टू बाय पैसा भुक्तान गा हमें प्रस हमें लेते लाइ चुकता करने सके ना अब पांच नंबर जो अली को थी कठिन से ट्रिकी सा बने रा हमें ले सुने के लाइ ध्यान दिवे यानी रा किना बने थ्री सेंटेंसेस सा यानी रा तीनों टा कंपाउंड सेंटेंसेस सा तीनों टा आ ये वड़ा मैं आई टोल माय रूममेट टू टर्न डाउन द टीवी अने और को सेंटेंस आई गोट अप एंड लेफ्ट अने मैं उठे रहा त्यां बड़ा गाय अथवा निश के बने यानी रो तीनों डा सेंटेंस हैं यार मैं आप। There are three simple sentences or three independent clauses 
but we can connect them using coordinating conjunctions. I told my roommate to turn down the TV, but he didn't, so I got up and left. Yani ra, tino ta sentence ma, dui ta conjunction lai prayag gare ko sen, hai? But, trust so. Baile mero room ko mitra lai TV ban garna bane, tara ule ban gare na, but he didn't. So I got up and leave Karan Ma, Uthera, Tiamata, Nishke, Ata Goye, Bane Raimile, Yuakyama, Buzeka song. How many did you get right? All right, let's now move on and talk about complex sentences. Here's a Ava, I mean, complex sentence, Ma, Ogi, I mean, complex sentence, Bane, because I keep on the Oli Zotil Wakaru. We Wakaru Korans at Yanira, eh? Ali, you. Complex, but I call it cotton jotil wakarunza, the lime here, so I have a clause first. When I got home from work yesterday, what do you notice about it? Well, it has a subject, I, and a verb, got, but this clause is just not a complete sentence. I mean, you see, I need a you wak here, say you purna time as fina. No, say, I need a. Yanira, I subject by you, God war back or so, and you work here. I mean, for so to relay, Purnatama ortha buzonina. When I got home from work yesterday, I was is a Zotibella cam butter, Gorgoe. I mean, it's called the Capony Ada Kulchosa, or the ortha elibuzacosa. That's because if I say to you, when I got home from work yesterday, you will ask, okay, what happened? What did you do? So you see, this thought is not complete. So this is not an independent clause. This type of clause is called a dependent clause. I dependent Arumati relay gorne. No say, nearbar porne, depend money, because a nearbar. Arumati, nearbar porno. And you say, nearbar poreco conda. And yes, ma, complete ortha by a cosina. But I am one day, I am a coily, got a key, got a cotty belaina. You prosna rutimile sotna socto, one am. You say, dependent clause, you yes, like K Aru, yes, co Arta Puna, no collage. You are shop the room and nearby porico say, no say. To make it a complete sentence, you have to add an independent clause. For example, ah, Abbe, no say. You like Arta Puna, Waka Bono, no collagi topile, independent clause like Zornu Porsa, whatever they say. Independent one, because say, Swatantra, Arumati Nirvan no Parne. I was TV for I was TV for an hour, one, because I was TV for an hour, TV for an hour, because I was TV for an hour, because I was I got home from work yesterday, when I got home from work yesterday, when I got home from work yesterday, I it doesn't tell anything. It is incomplete in the meaning. You are the one who is 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 the I was TV for an hour. I was TV for an Dependent clause, nearby Pone Khanda, Tio Khandama or Nothabikana or Thabuzdaina, independent clause, you say, Aruma nearby Novaikana, Tele or Thabuat Towns, eh? You say, I'm not a girl no person. Well, when I got home from work yesterday, I watched TV for an hour. So you see that there is a dependent clause and an independent clause. And now it's a complete sentence. And this... You know, you know, you know, you dependent clause. You know, you know, you know, you know, 
यो अरु में निर्भर पड़े को सा यो वाक्य यो लेख लाई पूरा अर्थपूर्ण बनाऊंगे को लागी चाहे I was TV for an hour यो dependent clause जोड़े पोसे यो सब अर्थपूर्ण बाय को सा अन्य कुछ चाहे यानी राय में लिखी के का सोए अब यो प्रकार को हुआ क्या रुलाई चाहे complex sentence बने रह बंदा सा जटिल वाक्य और अगे हम सरल वाक्य पढ़ है सीम्पल सेंटेन्स सरल वाक्य अब सरल वाक्य को विपरीत से कम्प्लेक्स जटिल सीम हेन अंग्रेजी सीम्पल सरल कम्प्लेक्स जटिल जटिल वाक्य हमें हमें बुझ् अब यहाँ अर उदाहरण तर ते भाई पैला भादा खी तिपेन्डेन्ट क्लज निर्भर खंड लिपेन्डेन्ट क्लज स्वतंत्र खंड लुटा सकोस् चिन्नोस्र यहाँ हमी तदेश ल तपाईले यो भिडियो रोकेर रोक्दै छु र तपाईले यसलाई छुट्टाउने प्रयास गर्नुस् आई लभ टु ट्रैभल बिकज आई गेट टु मिट अ लट अफ इन्ट्रेस्टिङ पीपल मलाई यात्रा गर्न मन पर्छ किनभने म धेरै चाक चाकलक मानिसहरुलाई आई गेट टु मिट अ लट अफ इन्ट्रेस्टिङ पीपल म चाकलक मानिसहरुलाई भेट्न मलाई लाग मन लाग्छ इभन दो नम्बर 3 इवन दो तो इक्जाम मस क्वाइट डिफिकल्ट यद्यपि परीक्षा एकदम जटिल कठिन भे तपन अल द स्टूडेंट पास सब विद्या सफल भे लेट मी नो इफ यू नीड यहाँ हम लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प नंबर टू I love to travel is the independent clause and because I get to meet a lot of interesting people is the dependent clause. Now in sentence number 1 we saw that the dependent clause came first and here in number 2 the dependent clause comes second. I mean you see yani ra yo rato ma lekhi deko che sabai dependent clause so ani ya ek number ma chai dependent clause aghadi aayeko cha bhande ken दुई नंबर में डिपेन्डेन्ट क्लज अंत आक्य इंडिपेन्डेन्ट भतंत्र खंड भूड एनी हेल्प डिपेन्डेन्ट क्लज भ निर्भर खंड नंबर पांच में यू कैन गो आउट एंड प्ले तिमी बाहर जा गए खेल सकते ये भो इंडिपेन्डेन्ट क्लज स्वतंत्र क्लज अंटिल यू हेव फिनीश योर होमवर्क तिमें आपको गृह कार्य नगरे समय तिमी बाहर गए खेल सकते हेन इस कारण रातो लेखे डिपेन्डेन्ट क्लज याद कर यदि कुछ वाक्य अर्थपूर्ण होता अर्थ दिखाई इंडिपेन्डेन्ट क्लज हो 
स्वतंत्र खंड यदि कुने वाक्य अर्थ बुझा अधुरो हो डिपेन्डेन्ट क्लज हो अभी पूरा अर्थ होने को लगी तेल अरु शब्द को खाचो पर्च अरु शब्द में निर्भर पर्न पर्च इस अधुरो वाक्य डिपेन्डेन्ट क्लज हो अर्थपूर्ण छोटे इंडिपेन्डेन्ट क्लज हो हेन कोई बेला हम अधुरो बोल अला निर्भर खंड भाई अब हम बोलता खेल अर्थपूर्ण हो इंडिपेन्डेन्ट क्लज तो स्वतंत्र को अर्थ बता भाई कुरो हमें सिक्स अब हेन यहाँ लिंकिंग वर्ड कंजंक्शन जोड़ने लिंक जोड़ने डिपेन्डेन्ट क्लज जैसे जोड़ने लिंकिंग वर्ड वेन है यो तो शब्द सुरू भो अब्द सुरू भर हमें यहाँ बुझे हेन These words are conjunctions, but they are called subordinating conjunctions. I mean, so you shop the words, say a conjunction, or a subordinating conjunction, man. So, what do you mean? Subordinate. A kosei ko adhinasta. Ordinate, subordinate, man. Ko kosei ko adhinasta, adhin me basera. Just say when, because, even though, if, until, I know. वेन वे कहीं बिकस की बंद यद्यपि इफ यदि अंटिल समय शब्द सब अर्डिनेटिंग कंजंक्शन अधीनस्थ कसईसंग अधीन में बसर यह संयोजन प्रयोग होने शब्द हो अर्क कुरो हमी नया सिक डिपेन्डेन्ट क्लज इस कंजंक्शन भाषाइंक्शन्स जोड़ने शब्द लिंकिंग कंजंक्शन शब्द है सिक्यो अब सब ऑडिटिंग कंजंक्शन इसी तो जोड़ने सीखते यहाँ वाक्य में हम विशेष ध्यान दून पर्ने कुछ एक नंबर र तीन नंबर में कोमा अरुण में कोमा लगा ध्यान दून पर्ने सीक्न पर्ने अब हेन एक रीन नंबर में डिपेन्डेन्ट क्लज निर्भर खंड अगड़ी आकडेन्टेन्टेन्टेन्टेन्टेन्टेन्टेन्टेन्टेन्टेन्टेन्टेन्टेन्टेन्टेन्टेन्टेन्टेन्टेन्टेन्टेन्टेन्टेन्टे
नेपाली में पंक्चुएशन बने को ठीक का ही ना पंक्चुअलिटी बने ठीक ठीक ठाम लगाओ ने चीना आ रहू चीना आ रहू तो पर चीना आ रहूं सा आई मी अंग्रेजी में फुली स्टॉप आई ना पूर्ण बीराम कोमा आर्दा बीराम इन्वर्टेड कोमा आई ना आ सेमी को इस तो ठीक पर पंक्चुएशन मार करो सा आई मी तेरा बने आई मी सीख सो कि the mark of punctuation. Bol da kiri na tar aamile leg da kiri chai punctuation mark aru thik si ta prayag gare ko asal uncha. There's another type of dependent clause that you need to know about and that is the relative clause. A relative clause uses a relative pronoun like who, that, which, etc. For example, I know a guy who plays guitar in a rock band. Aamile no se ani rani यो डिपेंडेंट क्लास अनि ये वाटा आ स्वतंत्र इंडिपेंडेंट क्लास में रिलेटिव बने को के या आ के बनो नातेदार संबंधित है ना यो जोड़न नातेदार खंडा रिलेटिव क्लास में नातेदार खंडा संबंधित जोड़े को खंडा यो बीच में बने आमी सीख सोए दिस सेंटेंस इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेंटेंसेस आई नो अ गाय he plays guitar in a rock band. Both of those are simple sentences, and we combine them using the relative pronoun who. I mean, you see, you're a southern wakya, sir. Do it a wakya le bani eko, sir. And you do it a wakya le bani eko. I know a guy. Me ora keta lai chinsu. Ay, ya who bani ora relative pronoun. Na te dar sarba naam le say. Who plays guitar in a rock band? Justly, rock band ma guitar bajao sa. Bane ra who? Relative pronoun hai. No se, na te da, shambanda jodne, sarva naam le se. Yani ra who bane shabda le se. Yo duita wakya lai, yo te banao sa. So, who plays guitar in a rock band is a relative clause that gives us information about the guy. It tells you who that guy is. अब ये नुस्खे यू हु बने शब्द ले कि वो व्यक्ति को भी शब्द में बताऊँ सा ये व्यक्ति को संबंध में बताऊँ सा है यो रिलेटिव प्रोनाउन ले से but that clause is not a complete sentence and so it's a dependent clause and the entire sentence is a complex sentence अब ये नुस्खे यो संपूर्ण वाक्य से ये वाला ज़ोटी लोग क्या हो ये नुस्खे अगाड़ी को लेते हो जून से आपने पढ़ते हैं लेपुण्य वाक्य दिन तरह हुल आगे बसे ये वाला कंप्लेक्स सेंटेंस आज अटल वाक्य में परिणत बाको से। Another example, synonyms are words that have similar meanings. Here, आ ये अलग। That have similar meanings is the relative clause. अबे यूँ से यानी रा आ synonyms बने को से नेपाली में आ पार्यवाची आई आ पार्यवाची Synonyms are words that have similar meaning. Parevachi shabda rutti un jasko yote arthar un chan mande cha. Ani dyaat, dyaat tiyo ata tiyasko have similar meanings. Yasko yote arthar un chan. Dyaat yani ra. And one last example. The boss wants me to give a speech at the event which is tomorrow. Here, which is tomorrow is the relative clause. अब ये नुस्खे आने रहा, the boss, है ना, wants me to give a speech at the event, यो कार्य का मैं मेरो boss ले बोला है, वक्ते बार रखना, दिन सन, जून से which is tomorrow, जून से जब बोलियो which से ये वाला आने रहा, relative, ना तेरे ये वाला वाक्य which तो जब बारे आने रहा, उबी एक हो सा Now I'm not going to go into detail on relative clauses here, because they're a big topic and um, we'll have to explore them in a different lesson. But for now, just remember that relative clauses can also be part of a complex sentence. I mean, so you relative word ko bani ran, there is some like, sir, you kura janu par, sir, you relative which, who, that, pani yota complex sentence ke yota khanda ho, bani ra aimilia si bujnu par, sir. हम लेकर आए हैं टू इन वन मिनी वॉशिंग मशीन जिसका उपयोग आपके कपड़ों को अच्छी तरह से साफ करने के ओके विल स्टॉप हियर आज हमें ये रोक्स रामी जे कुछ सिक्के हमें 
वी हेव टू एप्लाई इन अवर डेली लाइफ हमें हम जीवन में प्रयोग कर प्क्टिस हेन एंड इंपोर्टेन्ट थिंग इज यू हेव टू प्क्टिस सब भाई प्रमुख कुरा हमें हम जीवन में अभ्यास कर जस्ट यू टुडे यू हेव लिशन इट यू हेव हर्ड इट एंड इफ यू डोट प्क्टिस इट इट विल नट गिव यू बेनिफिट हेन आज सुन्यू इस अभ्यास गये इसलिए लाभ दीदन तब को जीवन में एंड प्क्टिस लर्न राइट एंड रिड एंड समटाइम यू मेक द स्पीच कोई बेला तब बोलो लेख्नो बोलो एंड इट हेल्प्स यू इट हेल्प्स यू टू इंप्रूव योर लैंग्वेज हेन इसलिए तब तंग्रेजी भाषा प्रगति करट एवर यू हेव लर्न जे तीक असल प्रकार के प्क्टिस लेख्य है अब घर में बसर नोटबुक लिया तज हमें सिके पेपाली में हु बने को बुझ्पर् है डब्लुएचओ हु व्हाट इज द मिनिंग इन नेपाली नेपाली में इसको अर्थ के हो को है हु बने को एकदम जानू अभी हमें प्रयोग कर सीक्न पर्च ओके धन्यवाद सब कुरो को लगी आई होप यू आर लर्निंग समथिंग म आशा करूँ तई कुरो सिक एंड रिड द इंग्लिश बाइबल सिंग द इंग्लिश हेम्स हाई अंग्रेजी बाइबल पढ़्ह अंग्रेजी भजन गाउनोस् अथीसंग बी फ्रैंकली स्पीक इन इंग्लिश साथीसंग खुलासंग अंग्रेजी भाषा बोलोस् एंड स्लोली स्लो ग्रेजुअली देर विल बी डेवलपमेंट इन युअर लाइफ तब को जीवन में बिस्तार उन्नति हो नाउ टाइम आई वॉन्ट टू हेन ओवर दिस टाइम टू आवर रेस्पेक्टेड सर आवर दहल सर यू कैन टेक दिस टाइम आई हेन ओवर दिस टाइम टू दवर डियर टीचर कोस सर ओके थैंक यू धीरे धन्यवाद हम आदरणीय सर लाई थैंक यू सो मच फर योर प्रेसिस्स टाइम विद अस and teaching very well to our students uh in partnering with us for making disciples of jesus christ prabhu lai dhanyawad bhai ko os hazur lai dherai dherai dhanyawad dinchu uh hamro vidyarthi har lai ekdam majja sanga le sikhaunu bhayeko cha ra ra prabhu yesu ko chela banaune kaam ma sahabhagi hunu bhayeko cha parmeshwar le धेरे नई सहायता करूस आशीष दिवस हो सबजना मिले हमारा आदरणीय सर पास्टर एलबी लिंबूला हमी ताली बजा धन्यवाद दिने सबजना परमेश्वर को महिमा भेस्त कि एकदम इफेक्टिव प्रकार के हमें सीक्न पाया छो मजा सुनी राखे रब सबजना स्टूडेंट मद दिन चाहूँ एकदम रामस आशा सीक्नभ तर मैं आग्रह के करना चाहूँ यू निड टू प्क्टिस इफ यू प्क्टिस एन यू कैन मेक बेटर नलेज इन इंग्लिश तब जब प्क्टिस तब को नलेज एकदम राम होने अल्ले सर ने जस्त प्क्टिस इन रिडिंग इंग्लिश बाइबल अल्सो अमेश्वर को बच्चन इंग्लिश में भी पढ़ने गुस्तरीकन तब इंग्लिश सर्मन बच्चन भी हेन तेल सहायता करने इट विल बी हेल्पफुल फर अल अफ यू तब सब एकदम सहायता करने परमेश्वर लहिमा भैया फिर भी म राो एनएसटीसी को तर्फ बा मेरे व्यक्तिगत तर्फ बा स्टूडेंट्स को तर्फ बा हम आदरणीय सर लैंक यू सो मच भाँचु वी सो मच एप्रिशिएट फर योर प्रेसिस् टीचिंग रामी यो बखत क्लास अंत्य घोषणा भैस तर अब तब के सूचना दिन चाहूँ तब आज सम्म में एटीएम एक्टिव टीचिंग मेथोडोलॉजी को होमवर्क बुझाने समय आजसम थी यहाँ जीजना आजसम बुझाभ 
आज राति सम्म तपाईहरुले बुझाउनुहोस् राति 12 बजे सम्म त्यसपछि बुझाउन त्यहाँ 12 बजे सम्म तपाईले इमेलमा अथवा मेसेन्जरमा तपाईले पठाउन सक्नु भएन भने भोलि देखि हरेक दिन तपाईको 2 मार्क्स डा घट्दै जानेछ र तपाईहरु अलिकति त्यसमा सजग हुनु होला भन्ने म आग्रह गर्दछु र भोलि यसको ए भोलि एक्टिभ टिचिङ मेथोडोलोजीको एग्जाम हुनेछ त्यो एग्जाम तपाईहरुको लागि भोलि हामी गर्ने छौ र म ग्रुपमा मेसेज गर्ने छु र कुन टाइममा तपाईहरुलाई जूम मा आएर एग्जाम दिनलाई सजिलो पर्छ तपाईहरुलाई यही नै मेसेज म भन्नुस् कुन टाइममा तपाईहरु आउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले मलाई मेसेज गर्नु होला अनि म त्यो बेलामा तपाईहरु जूम मा आउनु पर्ने छ र जूम मा आएर तपाईहरुले एग्जाम दिन सक्नु हुनेछ यदि तपाई जूम मा आउन सक्नुहुन्न भने तपाईको मोबाइलमा क्वेशन आउने छ त्यो क्वेशन पठाएको 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 टाइम पनि आउने छ र त्यो टाइम देखि उता यति टाइम भित्रमा त्यो क्वेशन को आन्सर फर्किनु पर्छ भनेर भनिसकेपछि त्यो क्वेशन को आन्सर सबमिट गर्ने टाइम पनि त्यो भित्र हुनु पर्ने छ फर एक्जामपल मैले तपाईहरुलाई बेलुकाको 5 बजे क्वेशन पढाए भने र त्यो 1 घण्टाको छ भने तपाईको आन्सर 6 बजे भित्रमा यहाँ सबमिट भएको हुनु पर्छ होइन भने त्यसलाई त्यसपछि आएन भने देखि त्यसको जिम्मेवारी हुँदैन हामी अनि तपाईलाई फेरि पनि अर्को गर्नु पर्ने हुन सक्छ त्यसकारणले तपाईहरुले भोलिको एग्जामको लागि तयार हुनु भएको छ एग्जाम चाहिँ कस्तो हुनेछ केही लेख्नु पर्ने छैन जस्ट मल्टिपल चोइस हुनेछ सबै क्वेशन इंग्लिशमा हुनेछ र तपाईहरुले त्यो मल्टिपल चोइस क्वेशन कुन चाहिँ मिल्छ ती मध्ये एउटामा लगा टिक लगाउनु पर्ने छ र लास्टमा सबमिट गर्नु पर्ने छ हुन्छ यो सूचनाको साथसाथै तपाईहरुको मेसेज म मेसेज को आशा गर्ने छु र मेसेज आएन भने म आफ्नो समय तपाईहरुलाई दिने नै छु सकेसम्म तपाईहरुको टाइममा हामी एग्जाम गर्ने छौ हुन्छ आजको समय यति नै सकिएको छ धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु जति जना जूम मा जोइन हुनु भएको छ सबैलाई धन्यवाद भएको होस् परमेश्वरले आशीष दिनु भएको होस् हाम्रो सरले धेरै राम्रो पढाउनु भएको छ तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्नुस् यो तपाईको युट्युब मा यो भिडियो आएको हुनेछ तपाईहरुले युट्युब मा हेर्नुस् अझ बुझ्नु भएन भने अनि त्यस्तै गरी फेसबुक लाइभ मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले बुझ्नु भएन भने किनभने तपाईहरुलाई हाम्रो उद्देश्य भनेको अपग्रेड गर्ने हो र तपाईहरुले राम्रोसँगले आफ्नो जीवन राम्रोसँगले व्यतीत परमेश्वरसँग गर्न सक्नु भएको हो हाम्रो यही नै उद्देश्य छ हुन्छ अब हामी प्रार्थनाको विषयतिर जाने छौ तपाईको कुनै प्रार्थनाको विषय छ भने शेयर गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ यो समय तपाईहरुको लागि कुनै क्वेशन छ भने सोध्नु होला र एक्सन एग्जाम सँग सम्बन्धित कुराहरु पनि सोध्न सक्नुहुन्छ र अरु कुनै क्वेशनहरु छ भने पनि सोध्न सक्नुहुन्छ